வணக்கம் இப்போ நாம் இந்த வீடியோவில் நிஃப்டியில் இன்ட்ராடியில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்குரிய பிரேக் அவுட் ரேஞ்சஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் சேனலுக்கு புதுசாக வர்றவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரிங் பெல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரிங் பெல் செலக்ட் பண்ணுற மூலிமா உங்களுக்கு நாங்கள் உடனே உடன் போடுற எஃப் லெவல்ஸோட வீடியோஸ் வந்து டக்குன்னு வந்து அப்டேட் ஆகும் ஸோ அதனால் ரிங் பெல்லை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது போக இங்கே டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க ஷோமோ வந்து கொடுங்க ஷோமோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அட்வான்ஸான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அது மாதிரிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே இருக்க நம்பரை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுற மூலிமா உங்களுக்கு கைடன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் டிமேட் மற்றும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்குரிய ப்ரொசீஜர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே நீங்கள் இப்போ வந்து ஹோம் பேஜ் கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கே ஹோம் பேஜில் நிறைய இருக்க வீடியோஸு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதை பற்றின வீடியோஸ் அதில் இருக்க இண்டிகேட்டர்ஸ் வீடியோஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களால் வந்து பார்க்க முடியும் அது போக இந்த வீடியோவில் நம்ம நிஃப்டிக்குரிய அப்டேட்ஸ் வேறு என்னென்ன நியூஸ்லாம் வந்து வந்துச்சு அதை பற்றின அது பண்ணும் ஸோ அது மூலிமா உங்களுக்கு நாளைக்கு ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் என்ன நடந்துச்சு ஏன் டவுன் ஆச்சுன்னு கூட நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் டெய்லி வந்து வீடியோஸ் வந்து பார்க்குறது மூலிமா உங்களுக்கே வந்து ஓனாக ஒரு அப்டேட் கிடைக்கும் ஸோ நாளைக்கு நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஓகே இந்த ரேஞ்சில் என்ன பண்ணலாம் இந்த ரேஞ்சில் என்ன மாதிரி நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு ரியாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே வந்து ஓனாக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இன்றைக்கி நிஃப்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங்கில் கேப் டவுன் ஆகி லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி ரேஞ்சில் தான் ஓப்பன் ஆச்சு ஓப்பன் ஆகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் டவுனாக தான் வந்துச்சு கண்டினியூஸாக டவுன் ஆகிட்டு ஒரு கரெக்டாக மார்க்கெட் ரெக்கவர் ஆக போகிற ஒரு மார்க்கெட் முடிய போகிற ஒரு ஒன்று முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கவர் ஆகி கொஞ்சம் மேலே வந்துச்சு ஸோ அந்த கண்டினியூஸ் டவுனுக்கு அப்புறம் சின்ன ரெக்கவர் நடந்ததுனால ஒன் டே கேண்டிஸ்டிக்கில் பார்க்கும்போது இது ஒரு ஹேமர் பேட்டர்ன் மாதிரி பார்க்குறதுக்கு வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு கேப் டவுனில் ஒரு ஹேமர் பேட்டர்ன் மாதிரி இது பார்க்குறதுக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா வீக் ஓப்பனில் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபில் ஆனதுனால ஒரு பயங்கரமான ஹேமர் வித் டவுன் ட்ரெண்டில் ஃபார்ம் ஆன மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி வீக்லி வைஸில் பார்க்கும்போதும் ஒரு டேர்ன் அரவுண்ட் ஆகிற மாதிரியும் இருக்குது ஒரு நல்ல அப்பு அடுத்து ஒரு டோஜி அடுத்து இந்த வாரத்தில் ஓப்பனிங்கில் கேப் டவுனு ஸோ ஒரு நெகட்டிவ்னஸை இன்டிமேட் பண்ணுது ஓகே ஆனால் இது டெக்னிக்கல் வைஸ் பார்க்கும்போது இப்படிலாம் இருக்குது ஆனால் ஃபண்டமெண்டலாக என்ன நடந்துச்சு ஏன் மார்க்கெட் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஓகே மார்க்கெட் ஏன் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா யூஎஸ் பாண்ட் வந்து அவங்களுடைய ஈல்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு இது இன்வெர்ஷன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க யூஎஸ் பாண்ட் இன்வெர்ஷன் ஈல்டுக்கு அப்படின்வாங்க இது ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலி என்னென்னா ஒவ்வொரு பாண்டுக்கும் ட்ரெஷரி பில் வந்து இருக்கும் அதனுடைய ரேட்டும் பெர்சன்டேஜஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது கேஃப் இந்த கிராஃப் இருக்குல்ல இது வந்து யூஎஸ் ட்ரெஷரினுடையது இது அக்டோபர் மாதத்தில் இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஷரி த்ரீ மந்த்ஸ் இந்த க்ரீன் கலர் இருக்குல்ல இதான் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் குறியது இது ரேட் எங்கே இருந்திருக்குன்னு பாருங்கள் அடுத்து இந்த மேலே எல்லோ லைன் இருக்குல்ல இது வந்து டென் இயர் பத்து வருஷத்துக்குரிய பாண்டுக்குரிய ட்ரெஷரி இது த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருந்திருக்கு ஸோ அக்டோபரில் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்த இது வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது இன்னைக்குன்னு கூட இல்லை கரெக்டாக ஃப்ரைடே அப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா இந்த த்ரீ மந்த்ஸ்க்குரிய ட்ரெஷரி பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் இயருக்குரிய பில்லை விட மேலே வந்து வந்துருச்சு ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் ஒரு நெகட்டிவ்னஸை உண்டாக்கிருச்சு அதாவது இது ஒரு நெகட்டிவ்னஸ்னு எப்படி சொல்லலான்னா கவர்மெண்ட் மேலே இருந்த ஒரு நம்பிக்கை வந்து போயிடுச்சு ஏன்னா எப்பயுமே வந்து லாங் டேர்ம்க்குன்னு இருக்க ஒரு ரிட்டர்ன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அதுவும் பாண்டில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது இல்லாமல் அதனுடைய ஷார்ட் டேர்ம்க்கு இருக்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இதை விட ரொம்ப டவுன் ஆனதுனால இது ஒரு நெகட்டிவ்னஸை இண்டிகேட் பண்ணி மார்க்கெட் நம்ம மார்க்கெட் ஓப்பனாக இருக்கும் முன்னாடி ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் வைஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா மார்க்கெட்டுமே வந்து செல்லிங் ஆகி எல்லாருமே டவுன் ஆக்கிட்டாங்க ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜெர்மன் தான் வந்து ஃபஸ்ட் இம்பேக்ட் நடந்துச்சு அங்கேயும் வந்து பாண்ட் ப பாண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஆயிடுச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இது ஏஷியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜப்பான் சைனா இவங்க எல்லா இதுலேயுமே வந்து ஃபுல் டவுன் ஆயிடுச்சு
ஆனால் இது ஒரு ஃப்ளாஷ் மாதிரி வந்துட்டு போனதுனால நிறைய பேர் இது ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க நிறைய அனலிஸ்ட்டு ரிசர்ச்சர்ஸ் சொல்கிறது வச்சு பார்க்கும்போது இது ஒரு பெரிய இம்பேக்டாக இருக்காது ஒரு நாள் வந்துட்டு போகிறதெல்லாம் வந்து பெரிய இதுவாக இருக்காதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் நம்ம இந்த விஷயத்த சும்மாவும் வந்து விடவும் முடியாது ஏன்னா இது வந்து மார்க்கெட் ரிசர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரிசர்ஷன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டினுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் அது குறைஞ்சிரும்னா உடனே நாளையிலேருந்தே குறைஞ்சிருமானா கிடையாது எனி ஒரு ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டுடைய ஆக்டிவிட்டி ஃபுல்லாக குறைஞ்சிட்டு அகெயின் ஒரு ஒன் அண்ட் ஒன் இயர் அது கழிச்சு தான் வந்து மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடனே நடக்காதனால நிறைய பேருக்கு ஒரு ஒரு வார்னிங் எதுவும் தெரியுமா அப்படின்னா இதை வந்து தான் இதை தான் வந்து வார்னிங்காக வந்து சொல்லுவாங்க எப்போலாம் வந்து பாண்டு வந்து இந்த மாதிரி கீழே வருதோ அதை வந்து வார்னிங்காக சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மார்க்கெட் கீழே உழுகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இந்த மாதிரி இன்டிமேட் பண்ணியிருக்கனால இதை ஒரு அந்த மாதிரி விஷயமாகவும் நோட் பண்ண வேண்டியதாகவும் இருக்குது யூஎஸ் கவர்மெண்ட் மேலே நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கையில் தன்மையாகவும் இருந்ததுனால ஓப்பனிங்கில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து செல்லிங் வந்து போயிட்டாங்க நம்ம மார்க்கெட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய இம்பேக்ட் இல்லை ஆனால் டூ தௌசண்ட் எயிட் கிட்டே வரும்போது நிறைய ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வர ஆரம்பித்தாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சொல்லவே வேணாம் ஏகப்பட்ட ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் நம்ம இதில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு பாதித்தாலும் நமக்கும் வந்து அதனுடைய இம்பேக்ட் ஹெவியாக உள்ள ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால தான் வந்து நம்மளுடைய மார்க்கெட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டவுனே வந்து ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரி காரணத்தால் தான் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்ஸ் வந்து கீழே வந்துச்சு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட் ஓப்பனிங் கேப் டவுன் ஆனதுனால பிரேக் அவுட் ரேஞ்ச் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஓவர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இருக்க நியூ ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்சுக்கு மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ இருக்க வியூ படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிஃப்டிக்கு இங்கே குரூசியல் சப்போர்ட்டாக இருக்குது லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ டென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நாளைக்கு ஓப்பனிங்கில் மறுபடியும் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிரேக் ஆகிற பட்சத்தில் இன்னமும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிஃப்டி கீழே தான் வந்து போகும் ஏன்னா இது நிறையா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு பாண்டினுடைய இது மதிப்பு குறையிறதுனால செல்லிங்க்கு இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பேர் வந்து நிறைய பேர் வந்து போவாங்க ஸோ அதனுடைய இம்பேக்ட் இருக்கிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அது ஆனால் யூஎஸ் பில்லு தான் நம்ம இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஓரளவுக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னா நாளைக்கு இந்த த்ரீ எயிட்டி ரேஞ்ச் பிரேக் ஆகிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தாலும் தெரியும் ஒரு குரூசியல் ரெஸ்டன்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிட்டே த்ரீ எயிட்டி ஸோ இந்த ரேஞ்ச் பிரேக் ஆகிற பட்சத்தில் நம்ம மார்க்கெட் ரெக்கவராக இருக்குது நிறையவே வந்து சான்சஸும் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து ஸ்டாக் பார்க்கலாம் ஸ்டாக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎல்எஃப் டிஎல்எஃப் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா குவிப்புன்னு சொல்லுவாங்க கியூஐபி குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டியூஷனல் பார்ட்டிசிபெண்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மூவாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஃபண்டு திரட்டுறதுக்கு வந்து டிஎல்எஃப் வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய ஷேர்ஸ் ஒருத்தர் வந்து ஒன் நைன்டி த்ரீ ரேஞ்சில் வந்து செல்லிங் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ டிஎல்எஃப் கொஞ்சம் கீழே போய் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு வந்து அதிக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இது போக நாங்கள் அட்வான்ஸான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறோம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் லேட்டி கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் டிமேட் மற்றும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபியூச்சரில் இது மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ரிங் பெல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது மூலிமா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும் நீங்களும் வந்து மார்க்கெட்டில் அப்டேட்டடாகவே இருக்கலாம் ஓகேங்களா நன்றி